Hej och välkomna till Sundult. För nästan precis ett år sedan så var det ju Elmia Wood. Och du som följer kanalen så kanske den filmen när vi var uppe och gjorde en rundvandring där uppe. Och framförallt för att titta på bandsågverk. Att vi tittar på bandsågverk det är ju att vi vill förädla vår egen skog mer än vad vi har gjort hittills. Så vi åkte upp där, jämförde olika tillverkare, åkte hem och så skickade vi iväg så vi fick in lite offerter och hade lite kontakt med olika bandsågstillverkare. Och som du vet, som följer kanalen så har vi bestämt oss för att skaffa ett trackmat. Det är ju till och med så att vi gjorde ett studiebesök på, hos Emil Svensson på Bergsgården utanför Värnamo som har ett trackmat som var nästan eh, identiskt med det vi har beställt. Men nu har det hänt lite kring bandsågverket här i Sundult och det är det jag tänker berätta om i dagens film. Vi har velat ha ett bandsågverk i Sundult i rätt lång tid för att kunna förädla den egna skogen och ta tillvara på de resurserna som vi har här på våra marker. För några år sedan så vann vi priset som årets klimathjälta som Bixia har. Vi försöker ju vara öppna och, och dela med oss så vi tänker nog att vi ska använda det delvis till det. Vi får ju en del studiebesök och så. Men om inte vädret är i solsken här så, och det är regn så hade det varit skönt med lite regnskydd och lite sådana här saker och fika platser och lite så. Så det, det är nog en sak. Och sen så är vi en småskalig byråd och här har varit mycket fokus på det regenerativa lantbruket. Men det innefattar ju också skogsbruk så där skulle vi kanske vilja göra mer av det. Vår skog. Alltså, inte bara generativt jordbruk utan även skogsbruket med i, i eh, lantbruket. Så att det... Och det innebar att vi fick ett stipendie på 100 000. Det gjorde också att vi kunde utöka vår budget lite grann på det bandsågverket som vi ville skaffa. Trackmet är inte ett jättedyrt sågverk men det gav oss möjligheten att lägga till lite komponenter som gör det mer lättarbetat. Och sen så vet ju ni som följer vår kanal då att vi har var hos Emil och tittade på ett, ett sådant sågverk. Nästan identiskt med det vi har beställt förutom då att Emil hade hydraulik på sitt sågverk också. Han hade ju så han kunde vända stockarna, stockanhåll och hydraulisk stockhållare så han kan klämma fast stocken. Nivårullar så att man kan lägga stocken på liksom topp på rotända så att man får raka snitt och dessutom så är det ena hjulet så att du kan flytta hela stocken. Det, det har ni ju sett i de här filmerna ifrån Bergsgården när vi var och hälsade på Emil. När vi kom hem så började vi fundera på är det dumt om vi inte lägger till lite till på vårt sågverk också? Så väl hemma så skickar vi frågan till Bamsreprodukter hur mycket extra skulle det kosta att lägga till hydrauliken och skaffa ett sågverk med en större motor. Och när vi fick svar från dem så bestämde vi oss för att det är nog någonting som är värt att göra. Emils entreprenörskap när vi var hälsade på honom, det smittade ju av sig så mycket så det var därför vi åkte hem och ställde frågan till Bamsreprodukter om hydraulik. Så vi, vi ser möjligheten att vi kan göra ännu mer med sågverket och då skulle det kännas dumt att kanske inte ta detta steget redan nu. För den som är intresserad så kan jag dra lite data om det här sågverket. Sågverket är polsk tillverkat. Trackmat heter det då och modellen är TTP 600 standard med hydraulik. Det sågverket vi har, det har den kraftigare ramen. Vi beställde den kraftigare ramen redan från början. De har lite olika sågbänkar som man kan välja. Vi hade redan tidigare valt den kraftigare ramen för att ha möjlighet att uppgradera till hydraulik sedan. Men du har den kraftigare ramen då när du har hydraulik och den kraftigare ramen den består av en profil som är 200 gånger 120 mm med en plåt på 5-6 mm. Själv Själva sågbädden för vår del är 8 meter lång för vi har två förlängningar på den så att vi får en såglängd på 6,8 meter. Och bredden på sågverket är 
120 cm. Det jag valt nu då att gå upp till en 11 kW motor. Standard är en 7,5 kW motor. Och motorn går på, alltså det är 400 volt. Sågverket klarar att såga en stockdiameter på 8 cm, lite mer än 80 cm kanske till och med. Den maxbredden för genomsågning är 75 gånger 28 cm. Bandhjulen på sågverket är 475 mm. Några andra funktioner det är att såghuvudet har automatisk framdrift. I vårt fall så har vi till och med valt så att vi har en stationär manöverpanel så att vi står i ena änden av sågverket och, och kör sågverket helt och hållet därifrån. Både de hydrauliska funktionerna, där finns också en datamåttställare som hjälper oss att vi kan programmera in vad vi vill ha för snitt. Dessutom så är bandstyrningen elektrisk så att den går att styra från den här manöverpanelen också. På sågbädden så finns det fyra stycken hydrauliska stockanhåll. Alltså mot där man klämmer fast stocken och så finns det en hydraulisk stockspännare. Dessutom så finns det en hydraulisk stockvändare som man kan vrida runt stocken som drivs med hjälp av en kedja när man vrider runt stocken där. Sågverket kommer bara i ett par olika delar. Dels så är det såghuvudet som är färdigmonterat och kan anslutas med några kablar. Sedan är själva sågbädden, det blir tre delar i vårt fall för vi har två förlängningar och sen så har man standardsågbänken. Och på standardsågbänken så finns all hydraulik färdigmonterat, all kablage och sådana saker så man behöver inte göra någonting där. Själva sågbädden har fasta fötter så ska man justera den i höjdlighet så får man lägga in under skims under de här fasta fötterna. Det känns riktigt skönt i magen faktiskt att bandsågverket är på gång. Och det är ett riktigt kompetent bandsågverk, många gånger högre än det vi började titta på för några år sedan. Så det, det finns hur mycket som helst man kan göra med det här sågverket. Det, så är det. Sedan är det upp till oss att eh, ta tillvara på den potentialen. Det är kanske där det fallerar, vad vet jag. Men det blir en process som ni kommer att få följa med på när vi lär oss att använda sågverket på bästa möjliga sätt. Och så känns det så skönt också att vi har kunnat göra de här små justeringarna långt in i processen för den här beställningsprocessen. Det har varit en jättebra kommunikation med Bamsreprodukter som har gjort att vi har kunnat stega upp de här små stegen här nu ganska sent i processen. Det, det känns riktigt bra. Och vi tänker oss, vi ställer upp sågverket till solskensdagen. Och solskensdagen det är ett event som vi brukar ha här i Kärnebygd där vi visar upp hur vi hanterar våra djur i solskensfarmar, våra Highland Cattle och hönsen i Sundult och berättar om vår verksamhet som vi bedriver här ute. Och det kommer ju sågverket att vara en del av mer och mer allt eftersom vi har fått allting på plats och vad vi kan göra med det. Vi har många egna projekt som vi vill utföra med det här sågverket både för Sundhults del och till solskensfarmarna i stort. Men solskensdagen den 16 juli. Gå in på sidan solskensfarmarna.se och leta upp länken till solskensdagen där vi har programmet för vad som kommer att hända under dagen och vilka tidpunkter, elbilsföreläsning och lite sådana här saker. Vi, vi lägger en länk i beskrivningen här så att du snabbt kan hitta rätt för det. Vill du nu veta mer om sågverket så är det ju samma konfiguration som Emil hade där utanför Värnamo. Så gå in på den här spellistan så är det tre ganska långa filmer om hans sågverk som är då samma som vi har beställt. Glöm inte att gå in på solskensformarna.se och titta vad som händer under solskensdagen 2023. Och den här kommer ju att uppdateras allt eftersom vi får färdigt mer av programmet. Och medan du tittar på det så går jag hem till familjen denna lördagkväll och så säger jag hej hej från Sundult.